Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on se fait un petit débrief sur la CK50. Alors, j'ai passé 15 jours en Guadeloupe au soleil, c'était top. Il y avait du vent tous les jours. J'ai navigué en 4 mètres presque tous les jours. Et j'avais donc la CK50 que j'ai utilisée principalement avec une T-bar, donc le Ma Carbone dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, avec la 1095 pour les petites conditions et la 750 dans les vagues. Donc, on a fait pas mal de flat freeride. Donc, c'était des sessions plutôt familiales. On a fait pas mal de freeride sur du plat dans le lagon à Saint-François, mais aussi. De la nave plus pour moi dans les vagues avec la petite Kujira 750. Bonne petite vue d'ensemble de ce flotteur en usage vague comme en usage freeride. Alors on commence par tout ce qui est pumping, plage basse, on va dire la glisse au décollage en fin de compte. Alors par rapport à une TK, ça part un petit peu, ça glisse un petit peu moins, mais c'est très honnête. J'avais trouvé typiquement sur la comète qui était très courte et large et tacoon que ça pouvait pousser un petit peu de l'eau, c'était très ramassé euh, au take-off. Euh, là ça m'a moins choqué. La planche fait 4-6, mais elle fait 21, elle n'est pas si large que ça. Euh, donc ça, ça le fait, la glisse est plutôt bonne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a clairement gagné. On a gagné en poids, ça c'est sûr. On a aussi gagné réellement en rigidité. C'était annoncé sur le papier, mais clairement en nave, je, je l'ai vu. Donc la planche part suffisamment tôt. Ce n'est pas une planche débutant-débutant. Après, je pense que dans les grands volumes, il n'y aura pas trop de problèmes pour décoller. Même si je recommande toujours aux gens qui sont débutants ou les gros gabarits qui ont un niveau pas encore avancé, de partir plus sur des flotteurs plus élancés. Euh, la TK sera plus facile, clairement. Après, pour un rider avancé, Perf, qui veut une planche euh, bah, performante, dans des volumes euh, plutôt petits, cette TK, elle va être top. Alors moi, j'avais deux objets de comparaison, la TK65 d'un côté, ou mes planches de 60 litres, et de l'autre côté, ma TK40, qui est la planche que j'utilisais jusqu'à présent en surfoil, moins maintenant parce que je la trouve un peu grosse par rapport au niveau que j'ai aujourd'hui, mais par contre, j'utilisais beaucoup la TK40, et je l'utilise encore beaucoup en wing. Donc j'ai comparé un peu cette TK40 par rapport à la CK50, ou plutôt l'inverse. Euh, et clairement, j'avais peur de, de me dire, dans les surfs, j'aurai une planche un peu plus encombrante, mais comme elle fait le même poids que la TK et qu'elle est plus rigide, au final, j'ai trouvé que c'était très agréable. Alors certes, en surf pur, on va être un petit peu mieux avec une TK40, mais ce que j'ai trouvé cool, c'est que comme la planche est très légère et très rigide, au pumping, on est bien. Euh, et on, a, on va avoir ce petit confort euh, en water start dans des situations difficiles, quand tu as du clapot par exemple, quand tu te mets à genoux dessus, tu te fais un peu baloter, on va avoir un confort avec cet extra de 10 litres euh, qu'on n'a pas avec la TK40. Et ça sert à la fois au décollage dans le vent faible, tu as ce bulbe toujours à l'avant qui est rassurant et qui est surtout très efficace, parce qu'en fait, quand tu as la position des genoux, quand tu as le poids du corps un petit peu avancé sur certains flotteurs, dans pas mal de flotteurs, euh, même, même de 60 litres, bah finalement, la planche a tendance à couler du nose. Là, on a toujours cette planche qui flotte bien de l'avant parce qu'elle a ce bulbe, ce survolume à l'avant. Et c'est ça, c'est top. Moi, j'adore ça, je suis adepte et clairement, c'est efficace. Et dans le, dans le chantier, quand ça commence à être le bazar, que le vent est fort, que tu fais un peu baloter dans le clapot, que tu as ta wing à, à côté, que tu veux partir en water start, bah, le fait d'avoir une planche qui peut-être va être un peu instable en largeur parce qu'elle est étroite, mais va être stable dans le sens longitudinal parce qu'elle a du volume sur l'avant, ben franchement, ça aide, ça rend la nave plus facile. Sur l'ergonomie du pont, bah, je ne suis pas dépaysé, je retrouve complètement ce que j'ai avec la TK40. J'aime bien ce pont creusé euh, avec cette, euh, comment, 
J'appelle ça la pédale d'accélérateur. Le fond de la cuvette où on va caler son pied lorsqu'on accélère, ça fait un repère tactile pour le pied, ça, ça te fait une butée en quelque sorte. Un repère visuel et tactile qui est assez sympa pour naviguer. Le pont est assez confortable puisque il est creusé, donc tu es encore une fois assez bas sur le flotteur, tu es assez près du foil, tu n'as pas trop d'épaisseur sous les pieds en fin de compte. Le volume il est sur l'avant, donc ça c'est plutôt bien, je trouve ça plutôt confortable, mais ça revient un peu à ce que je connaissais de la TK40, donc il n'y a pas de grosse découverte pour moi, mais en tout cas c'est quelque chose qui fonctionne, qui est efficace et qui est confortable en navigation et rassurant. Freeride au taquet, bah, l'ergonomie du pont, encore une fois, je parlais de, 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 de shape un peu rassurant pour les pieds, tout ça, le confort, on trouve sa position assez naturellement. Euh, j'aime bien, confort, alors j'avais le petit canet 13 que j'aime bien parce qu'en allant très vite, il a tendance à bien bien accrocher dans l'eau, euh, pas de ventilation, très peu de ventilation, j'étais en T-bar, donc en mat 75, et euh, bah, je pouvais vraiment appuyer sur le foil, bonne glisse, bonne vitesse. La 1095, je l'ai un peu plus, je l'ai découvert de manière un peu plus poussée, donc j'en profite pour en parler. C'est un foil qui a une belle accélération, qui a quand même un super glide. Bah, c'est même, même pas quand même, ça a un super, super glide. En ce moment, je l'utilise en surf foil, donc si vous voulez me poser des questions off par rapport à ça, j'y répondrai. Euh, le glide donc est ouf, le pumping sur du flat, je me suis mis à pomper, je lâchais souvent la wing et je pompais, et euh, l'aile tient en l'air dans rien, euh, pas mal de manœuvres aussi, 360, passer à contre en ligne droite, j'ai fait un micro tuto sur Instagram là-dessus, et ben c'est vrai que comme l'aile a vachement de portance, et qu'elle a une bonne glisse, elle a peu de frein, euh, tu peux tenir en l'air facilement, faire des manœuvres, tu as le temps pour manœuvrer en fait, donc euh, un foil plutôt facile, qui a un très bon carving, alors pas aussi bon que la 980, mais on peut tourner en lacet avec la, la, la 1095, comme c'est une aile assez plate, elle a peu de dièdre, elle, elle est peu incurvée en fait, euh, donc elle tourne bien, elle compense sa grosse envergure de 96 cm par une capacité à tourner à plat, à pivoter à plat, qui est assez, assez phénoménale je trouve. dans les vagues, euh, bah, cette, TK, cette CK pardon, 50 euh, m'a pas gêné par son encombrement. Donc je trouve que c'est le bon volume pour un gars de 60, euh, ça veut dire 60 litres, pour un gars de 60 kg. J'ai vraiment compris que je pouvais avoir cette planche même dans les toutes petites conditions parce qu'à genoux pour le coup je flotte vraiment bien. Je pense que dans les micro thermiques d'été je vais pouvoir l'utiliser. Donc on la reverra dans les vidéos. Euh, et euh, ouais, bonne planche à tout faire, c'est la limite à pas dépasser. On se rend bien compte que quand tu passes sur la TK40, dans les micro conditions un peu poussives, tu peux vite finir un peu sous l'eau à revenir à la nage. Donc là, je peux encore tenir alors debout dessus ses limites, mais à genoux, j'ai vraiment une bonne flottabilité du confort. Et surtout, je peux décoller plus tôt qu'avec la TK40 parce que la planche est hors de l'eau plus rapidement. 
dans le carving. J'avoue que des fois, j'aurais eu ma TK40, j'aurais été plus à l'aise, notamment avec la 750. Mais euh, curieusement, avec la 1095 qui a plus d'envergure, le fait d'avoir un pont un petit peu plus large me permettait d'excentrer un petit peu plus les pieds et d'avoir plus de grip sur le, euh, en latéral, sur le en roulis, en fait, sur le, le foil. Alors normalement je suis censé te parler des sauts, donc je ne vais pas parler des sauts parce qu'en fait j'ai navigué strapless pendant les deux semaines et euh, je n'ai pas encore vissé les straps sur cette borne. Alors ce qui est sûr c'est que tu peux maintenant visser à Y. Euh, un petit mot par rapport aux planches, elles, sont, elles seront toutes livrées. Alors, il y a eu un premier batch de planches, je sais que les shops ont reçu des planches sans strap, mais elles seront toutes livrées avec des straps. On a reçu une première volée de planches sans les straps qu'on aura plus tard, mais toutes les bordes CK seront livrées avec des straps. Alors je crois que passer un certain volume dans les grands grands volumes, tu as un strap en V euh, monobloc à l'avant et un strap droit à l'arrière, et tous les autres volumes, et notamment la CK50, sont livrés avec trois straps droits. Ça veut dire que tu as la possibilité de te strapper soit en goofy ou régular, donc en deux straps, ou en ligne droite, strap en ligne, et si tu veux te strapper en Y, ils ont fait le choix de mettre trois straps plats parce que en, en, en superposant les, les deux straps avant au niveau de la vis centrale, tu peux te faire un Y. Voilà. Euh, ils ont préféré faire ça parce qu'il faut savoir que nous en France, on navigue beaucoup avec du Y, mais à l'étranger, tu as énormément de gens, et je le vois à chaque fois que je voyage, tu as énormément de gens qui naviguent en deux straps, goofy ou régular. Moi, j'aime pas trop ce style de nave, je préfère naviguer strapless ou carrément en Y, mais le choix de Takuma était de dire, on met trois straps droits et... Qui peut le plus, peut le moins. Tu peux faire soit du Y, soit du Goofy, soit du Régular. Cette planche est pour qui euh, Elle est pour les gars qui, euh, sur la TK, avaient des petites remarques. Et je, ben, pour moi, elle coche toutes les cases qui n'étaient pas cochées, à savoir une planche qui était un peu trop longue sur la TK pour les riders perf. Là, on a plus de compacité, mais on n'a pas perdu grand-chose au décollage, au take-off dans le vent faible. Euh, on a une planche qu'on peut enfin strapper dans toutes les configurations. On avait avant que du goofy régular, strap droit. Là, on peut mettre du Y. Il euh, faut savoir, je parlais du Y, mais si... Vous ne voulez pas avoir deux straps superposés à l'avance, que je conçois tout à fait. Moi, j'aime pas trop les bricolages et tout. J'aime bien les solutions qui sont nives dès le départ. Takuma propose au catalogue un strap avant en V. Le dernier truc, c'est que sur le papier, Takuma a annoncé un gain de rigidité, un gain de poids. Le gain de poids, je l'ai vérifié sur la balance. Sur l'eau, je le ressens aussi. Et euh, clairement, euh, le gain de rigidité, il est vraiment là. De toute façon, quand tu appuies sur la carène avec les pouces hein, vraiment forts, tu pas du tout de souplesse, tu as moins de souplesse que ce que tu peux avoir sur une TK quand tu mules dessus. Je parle de la TK40 et la 65 que j'ai eu en test. Donc on a vraiment un gain de rigidité. Mais sur l'eau, en pomping, bah, tu le sens. quoi. Tu le sens clairement. Ça, on le sent d'une borne à l'autre. J'avais parlé du gain de rigidité qu'il y avait notamment chez Takoud entre les comètes SWV1 et les V2. Bah, là, c'est un petit peu pareil. On a vraiment une progression à ce niveau-là. Et pour la partie un peu downwind, glider dans la houle, tenir en l'air, pomper, on a vraiment une restitution des efforts qu'on fournit sur le pont de la planche en vitesse, en glide, qui est, qui est intéressant, je trouve. Si tu as de la TK, est-ce que le CK vaut l'upgrade bah, Clairement, si tu es un rider un peu avancé, tu cherches plus la perf, clairement oui, tu vas gagner sur tous les tableaux. Euh, surtout si en plus de ça, tu veux naviguer strapé en Y, bah, là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Il euh, y a un vrai gain. C'est une belle board qui est bien finie, c'est chiadé, euh, c'est confort, c'est stable, c'est étonnamment facile par rapport au volume. Euh, et finalement, euh, moi je valide à 200%. Je voulais terminer en remerciant Takuma qui soutient la chaîne et mon projet depuis le tout début. Hein, Quelqu'un m'a demandé sur Instagram si, si je travaille avec Takuma, ben, je dis je travaille avec plein de marques. Euh, et Takuma, c'est vrai que sur les foils, ben, mes, c'est mes foils un peu chouchou. Donc c'est pour ça que régulièrement, très souvent, vous voyez du Takuma sur la chaîne. En tant que rider lambda, au-delà du youtubeur, eh ben, j'aime bien ces foils parce que j'adore leur glisse, leur maniabilité. Et aujourd'hui, on va dire qu'ils sont en phase avec euh, ce que j'ai envie de faire sur l'eau. Euh, je viens de rentrer de vacances et j'avais quelques colis qui m'attendaient. Évidemment, c'était un peu Noël au retour. Et j'ai reçu la Takuma RS, donc la nouvelle wing de Takuma. Je l'ai déballé, j'ai trouvé ça chouette. Il y aura une review complète de la RS, au même titre que d'autres wings qui arrivent. Il y a d'autres marques qui rentrent dans le jeu là, ça va être top euh, D'ici là, je vous dis à plus, c'était Adou. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Euh, et puis, à bientôt, ici, dans les commentaires ou sur le forum. Bye bye.